Že kot otroka so me privlačile zgodbe o pojavih, ki si jih človek ne zna razložiti. Babica mi je govorila zgodbe o duhovih, o skrivnostnem trkanju po vratih, o svetlem nebu sredi noči in podobnem. Kaj v resnici vemo? Nam znanost lahko razloži v skrivnosti človeka in sveta? Spomnim se knjige, ki me je navdihnila, da sem začel te čudne paranormalne pojave raziskovati pri sebi in pri ljudeh okoli mene. Jasnovidnost, psihokineza, hipnoza, telepatija. V koliki meri je naš um sposoben teh fascinantnih lastnosti in koliko se lahko v tem natreniramo? Imamo res samo pet čutov ali obstaja kaj takšnega, kar je on kraj njih. Nekaj, čemur bi lahko rekli šesti čut. Končno sem jo našel, da vidimo, če sem se v teh letih kaj naučil. Na svoj eksperiment sem povabil magistra klinične psihologije, gospoda Franceta Prosnika. Na moje povabilo se je prijazno odzval in prav zanimalo me je, kaj bi na tak fenomen porekel strokonjak. Izvedla sva poseben znanstveni preizkus pod testnimi pogoji. Ali obstaja telepatija? Ali obstaja prenos misli? Ta parapsihološki test je v 30-ih letih 20. stoletja prvi začel profesor Ryan na eni od ameriških univerz. Uporabil je pet kart z različnimi simboli, ki si jih lahko preprosto vizualiziramo. Krok, križ, tri črte, kvadrat in zvezda. Gospoda prosnika sem prosil, da si izbere katerikoli simbol in si ga poskuša vizualizirati v svojih mislih. Jaz izbranega simbola nisem smel videti, le poskusil sem si predstavljati, na kaj misli gospod. Jaz sem vam čutek, da so to tri črte. Res pokaže, da. Za pravo verotostojnost je potrebno preizkus napraviti večkrat, da lahko primerjamo rezultate. Test sva ponovila. Jaz sem imel sicer občutek, da je krok, ampak to je lahko čisti ugib. Ampak to kar... Zdaj? Mislim, da je lepo uspela. Ne razumem, kako je to uspela. Gre to naprej? Probaj vaš enkrat. Ja. Gospod Prostnik je želel nadaljevati, zato sva poskusila še v tretji. Zbrali, jaz mislim, da ste probali zdaj z križem. Čestitam. Mislim, da je tisto tega še krat pet, da smo pri ena proti 125. Nisem popolnoma prepričan, ampak smo že v zelo malo verjetnem polju. Tako da na ključe, lahko skoraj da izključimo, Torej moramo pripisati to vaše izpretnosti. Pa je, ne poimenujmo. Pravzaprav sem, opogumljen z rezultati testa, želel stvar preizkusiti kar na ulici, z naključnimi mimo idočimi, s komer koli. Tudi z njimi sem test večkrat ponovil. Rezultati so bili osupljivi. Dobar opazovalec, tudi z intuicijo, lahko zazna subliminalne držlaje. Lahko zazna, da jaz ali bo za nika, ali nika, ne da bi se jaz tega zavedel. S tem ne podneumljamo ljudi. Želimo vsi, da bi nekdo bil spretnejši od nas in da bi bilo to možno. V tej želi je bistvo stvari. To je neki, imajo, neki duhovi. Nekaj nadnavome finte so to v meso, kaj jih ne vem. Brez besed.